Good morning, students. Welcome to your biology class of CNN BHS. Kaya class ini nama visarjanam atau ekskresinya kurcium. Visarjana wayang le kurcium, padcium. Alai. Edo ke ana nama de ekskretory organs. Enna onno ortonoka. Tuk atau skin, lungs atau swasta kosam, karal atau liver, brukka atau kidney. இதில் ச்வாசகோஷம் கரல் தொக்கு எங்கினையான விசர்ஜங்கள் அதவா வேச் மெடிரியல் சரிரத்தில் நின்ன புரத்தைக்கு விடுந்து என்ன நாம் படிச்சு கழிந்ததான். வியர்ப்பிலுடை வலரே சரியராலவு மாலின்னிங்கள் மாத்ரமே புரந்தல்ல படுந்துள்ளு. சரிரத்தில் நின்ன யூரியையும் ல mainly through urine. How is urine formed? Which organ helps in this process? Let us discuss. Manishanile pradana visarjana vayavamaya brukkagalana urea, vitaminikal, levanangal, sharirathina doshakaramaya matrupadarthangal enni vayay rektathil ninnna arichumati mootrathil ude purandhalamnadu. ரெக்தத்தை சுத்திகரிச்சு மாலின் நீங்களே மூத்ர ரூபத்தில் புரத்து உடன்ன வேவங்களான பிருக்ககள் ஒரு ஜோடி பிருக்ககளான மனிஷ்னில் காணப்படுந்து உதராஷ்யத்தின்டை பின்வசத்துள்ள மாம்ச பேசி நிரகலுடை அரியில் நட்டெல்லின்டையிருவசத்துமாயிட்டான 150 கிராம் பாரவும் கடும் சுவப்பு நிறவும் உள்ள ஓரோ விருக்கையும் உரப்பும் மார்தவும் உள்ள ஒரு ஆவரணத்தால் மூடப் பெட்டிரிக்கின்னும். ருதையத்தில் நின்னும் உன்னத மர்தத்தில் உள்ள ரெக்தம் பிருக்க தமனி வழி பிருக்ககடிலத்துவையும் விருக்காசிரபடி திரிகே போகுகையின் யூரிய லவணங்கள் ஆவிஷ்யத்தில் அதிகமாய் செரிரத்தில் எத்துன் மரிந்துகள் விட்டாமினுகள் செரிரத்தின் தோஷகரமாய மட்ட பதார்த்தங்கள் என்னிவை எல்லாம் ரெக்தத்தில் நின்னும் அரிச்சு மாட்டுந்தது பிருக்ககலானு ரெக்தத்தில் நின்னும் அரிச்சு மாட்ட பிடுந்தம் மூத்ரம் மூத்ராசேத ஒரோ விருக்கைடையும் உள்வசத்து ஏதான்டு பந்தரண்டு லெச்சத்தோலம் சூஷ்ம அரிப்பகல் உண்டு இவையான நெப்பரோனுகள் நெப்பரோனுகள் ஆனு விருக்கையுடை ஜீவ தர்ம பிரமாய அடிஸ்தான கடகங்கள் கோர்ட்டக்ஸ் என்ன பாகத்தானு நெப்பரோனுகள் காணப்படுந்து இவையுடை நீண்ட குழிலுகள் காணப்படு சூஷ்ம அரிப்பகலுடை சேகர நாளிகள் பிரமிடிலுடை பெல்விசிலேக்கு துரக்குண்ணும் பெல்விசினு துடர்ச்சியாயானு மூத்ர வாகினி காணப்படுந்து விருக்கையிலேக்கு ரெக்தம் எத்திக்குன்னா குழல் விருக்காதமினியும் விருக்கையில் நுந்து ரெக்தம் புரத்தேக்கு Kidneys and associated parts ஏதுக்கியானு என்ன வீடியோல் நின்ன மன்சிலை அல்லே Text book page number 75 figure 52 சித்ரமாஞ்சே ரண்ட சிருதிக்குகா பிருக்கலும் அனுபந்த பாக்கங்களும் நோக்கம் பிருக்கா சிரா, renal vein, பிருக்கா kidney, பிருக்கா தமனி, renal artery, மூத்ரவாகி, ureter, மூத்ரசஞ்சி, urinary bladder, மூத்ரனாளி, urethra we have a pair of kidneys. Bean-shaped kidneys are located in the abdominal cavity on either side of the vertebral column. Each kidney is covered by a strong but soft membrane. Blood vessels which supplies blood to kidney is renal artery which is a branch of aorta. Blood with high pressure reaches the kidney through this. The blood vessel which carries blood 
away from the kidney is renal vein the filtered blood reaches the vena cava through renal vein urine formed in the kidneys reaches the urinary bladder through ureters and is expelled out through urethra textbook page number 75 illustration 52 namukku complete cheyam chitrigarana manjerandu position shape bean shaped kidneys are located in the abdominal cavity on either side of the vertebral column sthanam aagrudi pyrithinte aagrudilulla വൃക്കകൾ ഉദരാശയത്തിൽ നട്ടലിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി കാണപ്പെടുന്നു അടുത്തത് ട്യൂബ് വിച്ച് കാരീസ് യൂറിൻ ടു ദ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ യൂറിറ്റർ മൂത്രസഞ്ചിയിലേക്ക് മൂത്രം എത്തിക്കുന്ന കുഴൽ മൂത്രവാഹിനി ദ ബ്ലഡ് വെസിൽ വിച്ച് കാരീസ് സോറി വിച്ച് സപ്ലൈസ് ബ്ലഡ് ഇസ് റെയ്നൽ ആർട്ടറി രക്തം എത്തിക്കുന്ന കുഴൽ വൃക്ക ധമനി ബ്ലഡ് വെസിൽ വിച്ച് കാരീസ് ബ്ലഡ് ഔട്ട് റീനൽ വെയിൻ രക്തം പുറത്തേക്ക് വഹിക്കുന്ന കുഴൽ വൃക്ക സിര ഇനി നമുക്ക് വൃക്കയുടെ ആന്തരഘടന പരിചയപ്പെടാം ദ ഇന്റർണൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് കിഡ്നി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി സിക്സ് ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ഫൈവ് ത്രീ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ എഴുപത്തി ആറിലെ ചിത്രീകരണം അഞ്ച് മൂന്ന് രക്തത്തിൽ നിന്ന് യൂറിയയും മറ്റു മാലിന്യങ്ങളും വൃക്കകൾ എങ്ങനെ നീക്കം ചെയ്യുമെന്ന് ആന്തരഘടന അഥവാ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം രക്തത്തിൽ നിന്ന് മാലിന്യങ്ങളെ വൃക്കകൾ അരിച്ചു മാറ്റുന്നു കിഡ്നീസ് ഫിൽട്ടർ ദ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ഫ്രം ബ്ലഡ് ഈ അരിക്കൽ പ്രക്രിയ അഥവാ ഫിൽട്രേഷൻ നടത്തുന്ന അരിപ്പകൾ അഥവാ ഫിൽട്ടറുകളാണ് നെഫ്രോണുകൾ ഈച്ച് കിഡ്നി ഇസ് കംപ്രൈസ് ഓഫ് അബൌട്ട് ട്വൽവ് ലാക്സ് ഓഫ് അൾട്രാ ഫിൽട്ടേഴ്സ് ദ ആർ കോൾഡ് ആസ് നെഫ്രോൺസ് നെഫ്രോൺസ് ആർ ദി ബേസിക് സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് കിഡ്നി വൃക്കകളുടെ ഘടനാപരവും ജീവധർമ്മപരവുമായ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് നെഫ്രോണുകൾ ഒരു വൃക്കയുടെ ഉൾവശത്ത് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം സൂക്ഷ്മ അരിപ്പകളായ നെഫ്രോണുകൾ കാണപ്പെടുന്നു ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് വൃക്കയുടെ ആന്തരഘടന നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആന്തരഘടനയിൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് പ്രത്യേകമുള്ളത് കോർട്ടെക്സ് മെഡുല പെൽവിസ് കോർട്ടെക്സ് ഇളം നിറമുള്ള ബാഹ്യഭാഗം വൃക്കയുടെ ഇളം നിറമുള്ള ബാഹ്യഭാഗമാണ് കോർട്ടെക്സ് നെഫ്രോണുകളുടെ അതിസൂക്ഷ്മ അരിപ്പുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഇവിടെയാണ് ദ ലൈറ്റ് കളേർഡ് ഔട്ടർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കിഡ്നി ദ അൾട്രാ ഫിൽട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ നെഫ്രോൺസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഹിയർ ഇനി അടുത്തത് മെഡുല വൃക്കയുടെ കടും നിറമുള്ള ആന്തരഭാഗം ഉൾഭാഗമാണ് കോർട്ടെക്സിന് താഴെ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് മെഡുല നെഫ്രോണുകളുടെ നീണ്ട കുഴലുകൾ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് മെഡുല ദ ഡാർക്ക് കളേർഡ് ഇന്നർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കിഡ്നി ലോങ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ഓഫ് നെഫ്രോൺസ് ആർ ഫോം പെൽവിസ് അരിപ്പകളിൽ നിന്നും മൂത്രം ഒഴുകിയെത്തുന്ന ഭാഗം ദ റീജൻ വെർ യൂറിൻ ഫ്രം ദ ഫിൽട്ടേഴ്സ് ഫ്ലോസ് ഇൻ ടു ദ യൂറിറ്റേഴ്സ് വൃക്കകളിൽ അരിക്കൽ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത് ഈ നെഫ്രോണുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൂടെയാണ് വൃക്കകളിൽ നെഫ്രോണുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമുക്ക് നെഫ്രോണിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ പ്രത്യേകത എന്തെല്ലാമാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ കിഡ്നിയിൽ വെച്ച് അതായത് വൃക്കയിൽ വെച്ച് രക്തം അരിച്ചു മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയ നടത്തുന്നത് നെഫ്രോണുകളാണ് ഓരോ വൃക്കയുടെയും ഉൾവശത്ത് ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം സൂക്ഷ്മ അരിപ്പകളുണ്ട് ഇവയാണ് നെഫ്രോണുകൾ നെഫ്രോണുകളാണ് വൃക്കകളുടെ ജീവധർമ്മപരമായ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ നെഫ്രോണിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇരട്ട ഭിത്തിയുള്ള കപ്പ് പോലുള്ള ഭാഗമാണ് ബൊമാൻസ് കാപ്സൂൾ ഇതിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ലോമിക ജാലമാണ് ഗ്ലോമറൂലസ് ഇവയുടെ ഭിത്തിയിൽ അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായ സുഷിരങ്ങളുണ്ട് ഗ്ലോമറൂലസിലൂടെ രക്തം കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് അരിക്കൽ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത് ഇതിനായി രക്തം ഗ്ലോമറൂലസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന രക്തക്കുഴൽ അഫരന്റ് വെസൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഗ്ലോമറൂലസിൽ നിന്നും രക്തം പുറത്തേക്ക് വഹിക്കുന്ന രക്തക്കുഴലാണ് ഇഫറന്റ് വെസൽ 
ബൊമാൻസ് കാപ്സൂളിനെയും ശേഖരണ നാളിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കുഴലാണ് ബ്രിക്ക നളിക ഇതിന്റെ സവിശേഷമായ യു ആകൃതി അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ പുനരാകരണത്തിന് സഹായിക്കുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് നെഫ്രോണിന്റെ ഘടന അതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തുടങ്ങാം നെഫ്രോണിന്റെ ഘടനയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗത്തു നിന്നും തുടങ്ങാം ബോമൻസ് കാപ്സ്യൂൾ നെഫ്രോണിന്റെ ഒരറ്റത്തുള്ള ഇരട്ട ഭിത്തിയുള്ള കപ്പ് പോലെയുള്ള ഭാഗം ഭിത്തികൾക്കിടയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് കാപ്സുലാർ സ്പേസ് ബോമൻസ് കാപ്സ്യൂൾ എ ഡബിൾ വേൾഡ് കപ്പ് ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ അറ്റ് വൺ എൻഡ് ഓഫ് ദി നെഫ്രോൺ ദ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു വേൾസ് ഈസ് കോൾഡ് കാപ്സുലാർ സ്പേസ് അടുത്തത് അഫ്രണ്ട് വെസൽ ബോമൻസ് കാപ്സ്യൂളിന് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന മൃക്കാദമിനിയുടെ ശാഖയാണത് എഫ്രണ്ട് വെസൽ ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് റീനൽ ആർട്ടറി വിച്ച് എൻ്റേഴ്സ് ദി ബോമൻസ് കാപ്സ്യൂൾ അടുത്തത് ഇഫ്രണ്ട് വെസൽ ബോമൻസ് കാപ്സ്യൂളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രക്തക്കുഴൽ ദ ബ്ലഡ് വെസൽ ദറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോമൻസ് കാപ്സ്യൂൾ ഇനി ഗ്ലോമറുലസ് അഫ്രണ്ട് വെസൽ ബോമൻസ് കാപ്സ്യൂളിൽ വെച്ച് സൂക്ഷ്മ ലോമികകളായി മാറിയ ഭാഗം വീഡിയോയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും ദ റീജൻ വേർ അഫ്രണ്ട് വെസൽ എൻ്റേഴ്സ് ദി ബോമൻസ് കാപ്സ്യൂൾ ആൻഡ് സ്പ്ലിറ്റ്സ് ഇൻ ടു മൈന്യൂട്ട് കാപ്പിലറീസ് അടുത്തത് വൃക്കാനളിക ബോമൻസ് കാപ്സ്യൂളിനെയും ശേഖരണ നാളിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നീണ്ട കുഴൽ റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ ദ ലോങ് ട്യൂബ്യൂൾ വിച്ച് കണക്ട്സ് ദ ബോമൻസ് കാപ്സ്യൂൾ ആൻഡ് ദി കളക്ടിംഗ് ഡറ്റ് അടുത്തത് ശേഖരണ നാളി വൃക്കാനളികകൾ വന്നു ചേരുന്ന ഭാഗം ധാരാളം വൃക്കാനളികകൾ അഥവാ നെഫ്രോണുകൾ ഉണ്ട് ആ നെഫ്രോണുകളുടെ എല്ലാം വൃക്കാനളിക അഥവാ റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ വന്നു ചേരുന്ന ഭാഗമാണ് ശേഖരണ നാളി അഥവാ കളക്ടിംഗ് ഡെറ്റ് ജലത്തിൻ്റെ ആകീരണം നടക്കുന്നു മൂത്രം ശേഖരിച്ച് പെൽവിസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ദ പാർട്ട് വേർ റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസ് എൻ്റർ ദ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ടേക്സ് പ്ലേസ് യൂറിൻ എസ് കളക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഇസ് കാരിഡ് ടു പെൽവിസ് അടുത്തത് ബാഹ്യ നളിക ലോമികാജാലം ഈ ഫ്രണ്ട് വെസലിൻ്റെ തുടർച്ചയായി വൃക്കാനളികയ്ക്ക് ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്ന രക്തലോമികകളാണ് ബാഹ്യ നളിക ലോമികാജാലം നിങ്ങൾക്ക് ചുവപ്പ് നീല കളറുകളിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ടെറി ട്യൂബുലാർ കാപ്പുലറീസ് ബ്ലഡ് കാപ്പുലറീസ് സീൻ അറൗണ്ട് ദ റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആസ് ദി കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓഫ് ഈ ഫ്രണ്ട് വെസൽ നെഫ്രോണിൻ്റെ ഘടന നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ വരച്ച് പഠിക്കണം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ചധികം പുതിയ വാക്കുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് വൃക്കയും അനുബന്ധ ഭാഗങ്ങളിലും നമ്മൾ പുതിയ കുറച്ച് വാക്കുകൾ കണ്ടു അതോടൊപ്പം നെഫ്രോണിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലും ഒരുപാട് പുതിയ വാക്കുകൾ നാം പരിചയപ്പെട്ടു ഈ പേരുകൾ എഴുതി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാലേ ഓർമ്മ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ മറന്നു പോകാൻ സാധ്യതയില്ല ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഏവരും ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കുക ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു